ট্রেনে দেখলাম দামগুলো অন্তত কোনো বার্গেনিং নেই কিছু নেই এক্সট্রা দাম বরা নেই দুটো তিনটে দাম বরা নেই একটাই দাম গতকাল আমরা ট্রেনে বাইক তুলেছি গতকাল আমরা গত পরশু দিন রাত্রিবেলা বাইক রেখে এসেছিলাম স্টেশনে ওয়েস্টার্ন গার্স এই এরিয়া থেকে শুরু হচ্ছে শুরু হয়ে একদম চলে গেছে গুজরাট অবধি এটাকে বলে হচ্ছে কন্টেন্ট এটা তো নিতেই হবে সেপ্টেম্বর ভোর পাঁচটা পনেরো গুড মর্নিং গুড মর্নিং ফ্রম কন্যাকুমারী রেলওয়ে স্টেশন রেলওয়ে স্টেশন মানে তোমরা বুঝতে পেরে গেছো যে আমরা জার্নি করতে চলেছি ট্রেনে করে কন্যাকুমারী থেকে হাওড়া অবধি আর এখন আমাদের এতগুলো লাগেজ রয়েছে এই লাগেজগুলোকে আমাদের ট্রেনে ঢোকাতে হবে দেখতে পাচ্ছ চারটে স্যাডেল ব্যাগ রয়েছে একটা বড় ব্যাগ রয়েছে টপ বক্স রয়েছে ট্যাঙ্ক ব্যাগ রয়েছে হেলমেট রয়েছে ভর্তি ভর্তি লাগেজ আর এই লাগেজগুলোকে এখন তোলার দায়িত্ব হয়েছে আমাদের এখনও ট্রেন দেয়নি প্ল্যাটফর্মে আমাদের ট্রেন রয়েছে ভোর পাঁচটা পঞ্চাশে প্ল্যাটফর্মে কোনো শেড নেই তো বৃষ্টিও পড়ছে বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে যাই না এখন আমরা কি করব আপাতত লাগেজ নিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে তো কুলির ব্যবস্থা করি যদি না পাই তাহলে আমাদেরই লাগেজ তুলতে হবে কন্যাকুমারী রেলওয়ে স্টেশনে তিনটে প্ল্যাটফর্ম রয়েছে ট্রেন ছাড়বে হচ্ছে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে আর এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেখতে পাচ্ছ আমাদের বাইক দুটো দাঁড়িয়ে রয়েছে কালকে রাত্রিবেলায় আমরা এখানে বাইক জমা করে গেছিলাম বাইকের প্যাকিং ট্যাকিং সব কিছু করিয়ে গেছিলাম আজকে এই বাইক এখন আমাদের ট্রেনে তুলতে হবে আগে লাগেজ তোলার ব্যবস্থা করি তারপরে বাইক তোলার ব্যবস্থা করতে হবে ভোরবেলা বৃষ্টির মধ্যে কুলি খুঁজে পাচ্ছি না কিন্তু চায়ের দোকান খোলা পেয়ে গেছি চা একটুখানি ভোর ভোর হচ্ছে চা সকাল সকাল এমনিতে তো সকালবেলা ওঠা হয় না ঘুম থেকে ভোরবেলা ওঠা হয় না ভোরবেলা চায়ের স্বাদ নিয়ে এখন অনেক দিন পর ভোরবেলা চায়ের স্বাদ মানে এখানে এই গাড়িটা একটু অন্যরকম পুরো ফাঁকা আর বড় একটা গাড়ি এরকম বৃষ্টি হচ্ছে সামনে আমাদের এখন দৌড়ে যেতে হবে লাগেজের অবস্থা খারাপ সব হাফ ভিজে গেছে হাফ মানে ফুলি ভিজে গেছে ভোর পাঁচটা বাহান্ন আর আমাদের ট্রেন ওয়ান টু ট্রিপল সিক্স কন্যাকুমারী হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস কন্যাকুমারী স্টেশন থেকে ছেড়ে দিল এই হচ্ছে কন্যাকুমারী স্টেশন জাস্ট ভোরের আলো ফুটছে আর আমাদের ট্রেন আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছে স্টেশন ছেড়ে টোটাল আমাদের বিয়াল্লিশ ঘন্টার জার্নি রয়েছে আর আমরা এই জার্নিতে চব্বিশশো পাঁচ কিলোমিটার কভার করবো আমাদের বগি হচ্ছে বি ওয়ান আর সতেরো আঠেরো উনিশ হচ্ছে সিট নাম্বার বি ওয়ান হচ্ছে এসি থ্রি টায়ার এবারে মতো কন্যাকুমারী আমরা বিদায় জানিয়ে দিলাম ওই কলকাতা টু কন্যাকুমারী বাইক ট্রিপ এখানেই শেষ হয়ে গেছে মানে কন্যাকুমারীতে আর আমরা কন্যাকুমারী থেকে এখন বাই ট্রেন ফিরব কলকাতা মানে আমাদের হাওড়া স্টেশন ট্রেনে দেখতে পাচ্ছ বেশ জল কাদা হয়ে রয়েছে কারণ আমরা সবাই পায়ে পায়ে এরকম কাদা নিয়ে চলে এসছি ও ট্রেনটা শোকাতে একটু টাইম লাগবে ট্রেন চলুক আর এসি চলুক আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে আর এই যে কন্যাকুমারী থেকে হাওড়া অবধি টোটাল একত্রিশটা স্টেশন রয়েছে মানে একত্রিশটা স্টপেজ রয়েছে প্ল্যাটফর্ম অনেকগুলোই থাকবে কিন্তু সেগুলোতে ট্রেন দাঁড়াবে না আর আমাদের জার্নি হচ্ছে বিয়াল্লিশ ঘন্টা পাঁচ মিনিটের বিয়াল্লিশ ঘন্টা পাঁচ মিনিটের ট্রেন জার্নি ঘুম পেয়ে গেছে প্রথমেই হ্যাঁ একটু তো ঘুমানোর চেষ্টা করবো আমরা যে জার্নিটা বাই রোড করে এসছি সেই জায়গাগুলো দিয়ে কিন্তু আমাদের যেতে হবে যেমন তিরুচিরাপল্লি চেন্নাই সেন্ট্রাল হয়ে এসছি আমরা চেন্নাই এগমোর হয়ে ট্রেন যাবে তারপরে আস্তে আস্তে বিজয়বাড়া ভুবনেশ্বর হয়ে আমাদের ট্রেন একদম ওয়েস্ট বেঙ্গলে এন্টার করবে আর আমাদের এসি থ্রি টায়ারের টিকিট মানে কন্যাকুমারী থেকে হাওড়া অব্দি টিকিটের ভাড়া পড়েছে হচ্ছে বাইশশো নিরানব্বই টাকা করে মানে সব কিছু ট্যাক্স ট্যাক্স নিয়ে আমরা ধরেছি বাইশশো নিরানব্বই টাকা করে পার পার্সেন তো আর বাইকের কি হয়েছে বাইকের সমস্ত ডিটেলস আমি ঘুম থেকে উঠে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো এখন আপাতত ঘুমিয়ে পড়ি ফাঁকা ট্রেন রয়েছে আমাদের বি ওয়ান কোচে বেশি লোকজন নেই আমরা তিনজন রয়েছি আর সামনে হয়তো চার পাঁচজন রয়েছে হয়তো অন্য স্টেশন থেকে লোক উঠবে তখন দেখা যাবে
नागर कॉले ट्रेन पाँच मिनट दाड़ान कथा नागर कॉल हम कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्टर एडमिनिस्ट्रेट हेडकोआर बोलते बो बे बड़ो एक स्टेशन और नागर कॉल लोकेशन जो बी एकदि के आरबियन सी रही है आरब सागर रही है और एकदि के वेस्टार्न घाट्स परवतमला रही है ठीक माजखने अवस्थित हे नागर कॉल लास्ट दुबार जो जार्नी कर तक नागर कॉल हो जार्नी कर नागर कॉल छो ना रूटे हमें जस्ट हमें रामेश्वरम थी कन्याकुमारी ढुके गेल तो नागर कॉल के बैपास कर बैरिए तब ए ट्रेन जार्नी नागर कॉल दिए जा नागर कॉले पाँच मिनट दाड़ान कथा छोड़े बल क्यों एखे ट्रेन चार मिनट दाड़ी है कारण ट्रेन एक लेट आ तो प्रथम लेट हो गए नागर कॉल दिखे ट्रेन क्योंकि ड़े दिल नागर कॉल दिखे ट्रेन छाड़ा संगे संगे सामने क्योंकि वेस्टार्न घाटसर रेंज देखा जावा शुरू हो गए ये वेस्टार्न घाट्स परवतमला पूरा मेघे ढेके रही है वेस्टार्न घाट्स एरिया शुरू हो शुरू हो एकदम चले ग गुजराट अब्दि गुजराट तापती नदी पार अब्दि चले गए वेस्टार्न घाट्स परवतमला अभिषेक प्रथम बार कर घुमा <laughs> मेल लोक <laughs> ट्रेनर मध्य ब्रेकफास पाव जाए कि ब्रेड अमलेट तर कि भेज काटे जो एकदम खाईना ये प्रथमवार ट्रेनर ब्रेकफास पचंद हमारे पापा के बारोटा साढ़े त्रिस बजे और अभी जस्ट घूम दिखे उठे एकदम आपार बेटे छिली और उठे देखी ट्रेन क्यों पूरा फुल हो गए जो घुमाते जा तक ट्रेन बेस फाँका छो कल व्यलि दिखे बेस लोक जन उठे से खेल कर तिरुनल व्यल पर क्योंकि घूमिए जाए तिरुनल व्यलि मोटामुटी धरना तो तीन चार घंटा घूम हो और घूमती उठे ही प्रथम नहीं कप चा बारोटा साढ़े त्रिस बजे दुखे विषय हमें एक् अब्दि खबर अर्डर करी अभिषेक घुमा बनी घुमा बी वन बगी बी वन पास ही रही है पैंट्री कार्ड कारण पैंट्री ते खबर कथा बोले आसते है अभिषेक तो घुमा पूरेपुरी एखे मिडिल पार्टे और बनी एखे ये सीचुएशन ट्रेन मन हे कारेक्ट टाइम आज है तो हमें आो डिटेल्स तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर कर आगे एक पैंट्री जाए खबर कथा आस पैंट्री एसम पैंट्री एस देख लगे थाली एम पावा जा खबर हमें नहीं नहीं जो तीनटे चिकेन बिरियानी नहीं एक दस टाक प्लेट रही है और पिसगुलो हमें देखे देखे नहीं प्रत्येक लेग पिस दिए दुटो को पिस थे प्रत्येक लेग पिस दिए लेग पिस पुरो गोटा ना लेग पिसे जे टुकड़ो है सरकम दिए तो देखा जो हमें खाब तक देखो बिरियानी कम रनि खबर चिकेन बिरियानी उथ लेग पिस दादा घूमती 
सकाल बेला जो उठे कदा कदा कारण हम सकाल बिस्टी कर जुतर तलाय कदा लेगे तो कदा कर दिए देखी बाथरूम बेस शुकनो ट्रेन कन्याकुमारी दिखे अब्दि चार सौ दू कलोमीटर जार्डी पोचे गे तिरुचिरापल्लि और भलो खबर तिरुचिरापल्लि पोछान कथा छोड़े एक पचिशे पाँच मिनट दाड़ी एक त्रिशे तिरुचिरापल्लि दिखे बैरिए जा रहा था क्यों कूड़ी मिनट बिफोर टाइम रही है ट्रेन एक छय बजे एक पाँचे तिरुचिरापल्लि ढुके ग झोल फुल माखन तो चिकेन बिरियानी गोदावरी कृष्णा कबेरि गोदावरी और कृष्णा रिवार क्या बैक रईडर समय देखते पे गे देखो कबेरि रिवार दस एगारो किलोमीटर मध्य ही कबेरि पड़े तब दुबार दुबार कबेरि पेड़ोते हैं मोस्ट प्रवलि दुबार दुबार ब्रह्मागिर रेज दिखे बेरोचे बैरिए आठश पांच किलोमीटर जार्डी कर बंगोपसागर एटे कबेरि ब्रिज नम्बर वन सामने हम नम्बर टू ब्रिज पा मन हम उधर डाल से क्या होगा बाड़ी फेंकते Summer sun 2009 we were feeling high and i got drunk for the first time i thought i was cool i thought i looked smooth in your eyes and tried to make a move रात ना पंचान्न बजे और अभी डिनार करते चले आपार बारे उठे गे नीचे अभिषेक और बनी खाचे हमें ऊपर चले आज के डिनारे अर्डर कर चिकेन थाली चिकेन थाली मैं रईस और चिकेन लास्ट टाइम जो बार ट्रेन जार्डी कर सब समय चिकेन थाली जिज्ञेस कराते वन एट्टी कर रेट बोले को भिडियोते अने कमेंट कर चिकेन थाली एक सौ त्रिस टाक रेट एक सौ आशी टाइम क्या पे कर तब ट्रेने कन्याकुमारी हावड़ा जावर यही ट्रेने क्योंकि चिकेन थाली नहीं बोलते ही है कत टा दाम जिज्ञेस कराते बोले एकशो त्रिस टाक रईस रही है और एक सब्जी रही है एरक भावे दिए दिए आशा कर देखते और यदि रही है चिकेन चिकेन एक देखिए दी हे चिकेन दो पिस चिकेन रही है तरह से ही हे रईस और तरह से सब्जी रही है दो डिम देखा जाता सदा डिम सिद्ध झोलर मध्य बस ही दिए बनी दिखे चिकेन थाली डिम भात एकश दस एकश है क्योंकि चिकेन थाले एकश त्रिस टाइम पूरे हमें जो बिरियानी अर्डर कर बुझते पे एकश दस टाइम बिरियानी दाम नहीं ट्रेने क्योंकि एकश चल्लिस एकश पंचाश हो जाए 
যাই হোক সাউথের ট্রেনে দেখলাম দামগুলো অন্তত কোনো বার্গেনিং নেই কিছু নেই এক্সট্রা দাম বলা নেই দুটো তিনটে দাম বলা নেই একটাই দাম একটাই প্রাইস ফিক্সড প্রাইস চিকেন রাইস মানে চিকেন থালি হচ্ছে একশো তিরিশ টাকা এই হচ্ছে ওটা কিন্তু আইআরসিডিসির নিয়ম আইআরসিডিসির রেট হচ্ছে একশো তিরিশ টাকা চিকেন থালি মানে চলো আজকের মতো এখানেই দেখা হচ্ছে আবার এই ব্লগে কালকে সকালবেলা আপনার তো টাটা গুড নাইট ঘুম থেকে উঠে আমি চা পেয়ে গেছি এখন আপার বার থেকে নামেনি টাইম অনেক হয়ে গেছে কালকে রাত্রিবেলা কালকে সারা দিনটা আমি ট্রেনে কিন্তু বেশি কাজই করিনি মানে ল্যাপটপই খুলিনি আমি না কালকে খালি ফিল্ম দেখেছি দুটো তিনটে ফিল্ম দেখেছি কালকে রাত্রিবেলা প্রায় তিনটে সাড়ে তিনটে অব্দি আমি সিনেমাই দেখেছি বাবার জন্য কিনেছি মুফলি মানে বাদাম এরকম টাইপের দেখতে এরকম কাট বাদাম না বাক্স বাদাম কি একটা বলে চিনা বাদাম চিনা বাদাম ঠিক তার সঙ্গে আমি কিনেছি ছোলা ভাজা বাবার জন্য কিনে টেস্ট করতে করতে আমি সব খেয়েই ফেললাম আমি এখন একটাও পাইনি আসলে তো ঘুম থেকে উঠে দেখছি মেঘলা ওয়েদার রয়েছে খুব সুন্দর একটা ওয়েদার আর ডান দিকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে পাহাড়ে পাশ দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে আর ট্রেন কিন্তু একদম কারেক্ট টাইমে রয়েছে আরও একটা জিনিস যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে ট্রেন আমাদের সামনের দিকে ইঞ্জিন ছিল এদিকে ইঞ্জিন ছিল আর এখন দেখছি ট্রেনের ইঞ্জিন অপোজিট সাইডে হয়ে গেছে মানে পেছন দিকে হয়ে গেছে গতকাল আমরা ট্রেনে বাইক তুলেছি গতকাল না আমরা গত পরশু দিন রাত্রিবেলা বাইক রেখে এসেছিলাম স্টেশনে বিকাল পাঁচটার সময় কন্যাকুমারী পার্সেল অফিস বন্ধ হয়ে যায় মানে যেগুলো ছোট স্টেশন একটু সেগুলো কিন্তু বিকাল পাঁচটার মধ্যে পার্সেল অফিস বন্ধ হয়ে যায় তাই জন্য তোমরা যদি বাইক কেউ পার্সেল করতে চাও তাহলে আমি বলবো যে বিকালবেলা পাঁচটার মধ্যে প্ল্যাটফর্মে চলে যেতে না আমরা ছটা সাড়ে ছটায় গেছিলাম কিন্তু আমাদের কাজটা মোটামুটি করে দিয়েছে প্রথমে বলেছিলো নাগের কয়েল যেতে হবে কিন্তু না নাগের কয়েল আসতে অবধি যেতে হয়নি কন্যাকুমারী থেকে আমরা বাইক তুলতে পেরেছি আমাদের বাইক তুলতে তিনটে চারটে ডকুমেন্টস লেগেছে আধার কার্ডের জেরক্স আর বাইকের ইন্স্যুরেন্স বাইকের রেজিস্ট্রেশন বা স্মার্ট কার্ডের জেরক্স আর তার সাথে টিকিট টিকিট যদি নাও থাকে তাহলে কিন্তু বাইক পার্সেল করা যায় সেটা পার্সেল হিসাবে আসবে আর আমাদের সাথে কিন্তু লাগেজ হিসাবে বাইক যাচ্ছে যেহেতু আমাদের টিকিট রয়েছে আর দুটো বাইকের জন্য মানে পার বাইকের জন্য চার হাজার একশো ষাট টাকা করে খরচা হয়েছে ওরা সিসি হিসাবে ক্যালকুলেট করে আমার থ্রি নাইনটি সিসি অভিষেকের চারশো দশ সিসি তো দুটোই মোটামুটি কাছাকাছি চার হাজার একশো ষাট টাকা করে খরচা হয়েছে কন্যাকুমারী থেকে হাওড়া আমাদের কন্যাকুমারী থেকে বলেছে যে আমাদের বাইক যে বগিতে থাকবে সেই বগিটা হাওড়াতে পৌঁছে শালিমারের জন্য বেরিয়ে যাবে তো বগি হাওড়াতে খুলবে না তাই জন্য আমাদের শালিমার স্টেশনে গিয়ে তারপরে বাইক কালেক্ট করতে হবে এবারে কিন্তু আমরা হাওড়া থেকে আর বাইক নিতে পারবো না আর প্যাকিংয়ের জন্য আমাদের এক্সট্রা চার্জ লেগেছে বাইক প্যাকিং যদিও আমাদেরই করতে হয়েছে বলতে পারো কারণ কন্যাকুমারীতে যারা রয়েছে প্যাকিংয়ের জন্য তারা অতটা মানে অতটা ট্রেন নয় তারা ঠিক করে বাইক প্যাকিং করতে পারে না অতটা এক্সপার্ট নয় তো তার জন্যও কিন্তু আমাদের তিনশো টাকা করে প্যাকিং চার্জ দিয়েছে আর বস্তা রস্তা কিনে মোটামুটি দুশো টাকা লেগেছে মানে তিনশো তিনশো ছশো আর দুশো হচ্ছে আটশো টাকা মানে পার বাইকে চারশো টাকা করে প্যাকিং চার্জ লেগেছে ভাবছিলাম যে কি খাবো কি খাবো চিকেন রাইস না ভেজ রাইস তো দাদাই বললো যে মাছ খাবে হঠাৎ করে এসে বলছে মাছ খাবে আমি বলছি মাছ ভালো হবে বলছে ভাইজাক থেকে মাছটা নিয়েছি পুরো টাটকা ফ্রেশ মাছ তাহলে মাছ ভাতই দাও তো এই যে মাছ আর ভাত ওরা এখনো অব্দি খাইনি 
দুটো বেজে গেছে আমি খেয়ে নিচ্ছি তোমাদেরকে মাছটা একবার দেখিয়ে দিই আরে বাবা দু পিস মাছ দু পিস করে মাছ দিয়েছে তাই অনেক সময় ওদেরটাও দু পিস দু পিস করে আছে এই পুরো প্লেটটার দাম কিন্তু 130 রুপিস এরকম টাইপের মাছগুলোর পিস এই যে না মাছটা ভালো মাছ কারণ মাছ না বাসি থাকলে শক্ত হয়ে যায় মানে পুরো ভাজা করলে শক্ত হয়ে যায় এটা কিন্তু কড়া করে ভাজা আবার তাও একটু সফটনেস আছে এই যে এরা মাছ আমি আর এই তরকারি এটা খাবো না আমি মাছের ঝোলটা দিয়ে খেয়ে নেব মাছটা বেশ ভালো করে ভেজেছে রুই মাছ যাওয়ার সময় তোমাদের চিলকা রথ দেখিয়েছিলাম আর ফেরার সময় তোমাদের চিলকা রথ দেখিয়েছিলাম আর কি সুন্দর লাগছিল চিলকা রথ লাঞ্চ টাঞ্চ করা হয়ে গেছে এখানে পা টা তুমি ঠিক করে দিলে ঝোলো নাকি করবো এবার এর নিচে পা দাও এটাকে বলে হচ্ছে কন্টেন্ট এটা তো নিতেই হবে আমরা কটক পেরোলাম কটক পেরিয়ে মহানদী ক্রস করলাম মহানদী আমি অনেকবার ক্রস করেছি বিশেষ করে বাইক নিয়ে কিন্তু এত জল আমি আগে কখনো দেখি প্রচন্ড জল রয়েছে পুরো মহানদীতে জল ভর্তি রাত বারোটা পঞ্চাশ আমাদের কন্যাকুমারী হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশনে ঢুকে পড়েছে প্রায় পঞ্চান্ন মিনিট লেট হয়ে গেল ট্রেন কারণ টিকিয়াপাড়াতে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছিল টাইমে ছিল কিন্তু টিকিয়াপাড়াতে বেশ কিছুক্ষণ মানে প্রায় পঞ্চাশ মিনিট মতো দাঁড় করিয়ে রেখেছে যাই হোক আমাদের এখন আমি দেখতে পাচ্ছি প্ল্যাটফর্ম নাম্বার এইটে ট্রেন ঢুকছে আর আমাদের লাগেজটাকে সব কিছু রেডি রয়েছে ও দেখা যাক নাবিয়াকে তারপরে বাকি কথা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি ওয়ান টু ট্রিপল সিক্স কন্যাকুমারী হাওড়া এক্সপ্রেস আর টাইম দেখাচ্ছে হচ্ছে বারোটা বাহান্ন আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম মানে এগারোটা পঞ্চান্নতে ঢোকার কথা ছিল কিন্তু ঢুকলে হচ্ছে বারোটা বাহান্ন ট্রেন থেকে লাগেজ সব নামিয়ে নিয়েছি লাগেজ নামিয়ে এখানে সব ডাম করে দিয়েছি এখন আমাকে যেতে হবে হচ্ছে পার্সেল অফিসে আমাকে একটুখানি ডিটেলস নিতে হবে কারণ পার্সেল অফিস কারণ কন্যাকুমারী রেলওয়ে স্টেশন থেকে আমাদের বলা হয়েছিল যে আমাদের বাইক নাকি শালিমার থেকে কালেক্ট করতে হবে তো প্রথমে আমাদের বাইক ছিল পেছনের বগিতে কিন্তু তোমাদের বললাম বিজয়বাড়া বা কোনো একটা জায়গায় চেঞ্জ হয়েছে মানে ট্রেনের অপ মানে ট্রেন যে সাইড দিয়ে আসছিলো তার অপোজিট সাইডে হয়ে গেছে ইঞ্জিন তো এখন আমাদের বাইকগুলো সব সামনের দিকে চলে গেছে তো ওদেরকে এখানে বসিয়ে রাখবো রেখে আমি যাবো পার্সেল অফিসে পার্সেল অফিস থেকে ডিটেলস নেব তারপর আমরা জানতে পারবো যে বাইক হাওড়া দিয়ে পাবো না শালিমার যেতে হবে আমাদের তো নেক্সট ব্লগে মানে যে টপিকের উপরই নেক্সট ব্লগ হোক সেই টপিকে আমি তোমাদের মানে সেই ব্লগে জানিয়ে দেবো যে কি করে আমরা বাইক পেলাম বা কোথা থেকে বাইক পেলাম আপাতত এই ব্লগটা আমি হাওড়া স্টেশন থেকে শেষ করব। তোমরা কমেন্ট করে জানাবে কিরকম সিরিজ ছিল সেটা তোমাদের থেকে এক্সপেকটেশন রয়েছে আমাদের আর বাকি অভিষেকের চ্যানেলের লিঙ্ক ও ডিসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে বনির চ্যানেলের লিঙ্ক ও ডিসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে আমার সাথে সাথে যদি ওদের চ্যানেলগুলো পছন্দ হয় তাহলে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও এই সপ্তাহ শেষের দিকে আমরা বেরোবো আর এবার কিন্তু এক্সট্রিম অ্যাডভেঞ্চার এক্সট্রিম অ্যাডভেঞ্চার ওদের চলেছে সেটা তোমরা জানতেই পারবে নেক্সট সিরিজে ও তার মাঝখানে যদি আমি কোনো ব্লগ বানাই তাহলে সেই ব্লগে আজকে ডিটেলসটা শেয়ার করে দেবো যে কী ঘটনা ঘটেছিল আপাতত চলো এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি আর বেশি কথা একদম বাড়াচ্ছি না সিরিজটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই প্লে লিস্ট ধরে একটুখানি শেয়ার করে দিও আর আর কি ব্লগে থাকো জুড়ে থাকো দেখতে থাকো আর সাপোর্ট করে দিও আপাতত টাটা টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড নাইট ফ্রম আমাদের প্রাণের শহর কলকাতা কলকাতাতে ঢুকবো আমরা চলো টাটা